انتہائی ادب کے ساتھ درخواست گزار ہوں حضور قبلہ سید عبد القادر جمال الدین القادر القلانی مداز اللہ العلی دامت برخات العالیہ سے کہ وہ اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمیں نوازیں انتہائی ادب کے ساتھ جیسے کہ میں نے پہلے بھی درخواست کی کہ خوش قسمت لوگ ہیں ہم لوگ جتنے بھی یہاں موجود ہیں کہ آج ان کی زیارت ہو پا رہی ہے تمام احباب محبت کے ساتھ درود پاک پیش کیجئے اور ناروں کی گوج میں استقبال کیجئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ سلم علی رسول نبی الامین الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں گلریز صاحب کا اور دیگر احباب کا تمام ساتھیوں کا مشکور ہوں کہ ماشاءاللہ اتنی خوبصورت قوصل آزم دستگیر کی گیاروی شریف اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد پاک کی محفل میں مجھے بلایا اور اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ آج الحمدللہ صحت نے کچھ اجازت دی کہ میں آیا اور اس محفل میں آپ لوگوں کے ساتھ شریک ہوا زیادہ کوئی میں جس طرح سے ہمارے ساتھی نے کہا کہ پروفیشنل سے ہاں پہ نہیں ہیں ماشاءاللہ سب ہی پروفیشنل تھے اور ماشاءاللہ سنہ خان رسول ہونے کے لیے یا کچھ اسلام کی باتیں کرنے کے لیے کسی کو پروفیشنل کی ضرورت نہیں ہم دین ملا میں نہیں بلکہ دین محمد رسول اللہ میں یقین رکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تو ہم میں جو موتبر جو عالم شخصیت ہو جو برکت والی شخصیت ہو جو بزرگ شخصیت ہو وہ اپنی نصیحتوں سے اور جو شخص جذبہ رکھتا ہو وہ اپنے کلام سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نات نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور حضرت غوث العظم دستگیر شیخ عبدالقادر جیلانی کے عقیدت مندانہ الفاظ سے غوث العظم دستگیر کے سامنے پیش کرنے کے لیے من کے بد کی صورت میں پیش کر سکتا ہے میں کچھ باتیں صرف جس طرح سے ہمارے بیرسٹر صاحب نے کہا کہ میں کوئی پریپریشن کر کے نہیں آیا ہوں کوئی خاص ٹاپک لے کے نہیں آیا ہوں اس طرح سے میں بھی صرف شرکت کے لیے آیا تھا اور میں کوئی ٹاپک لے کے نہیں آیا لیکن بہت امپورٹنٹ بات جیسے شروع ہوئی وہ یہ تھی کہ مدرز ڈے اور اس ملک کے اندر برطانیہ میں اور ویسٹرن کنٹریز میں ہر جگہ ادر ڈیفرنٹ ڈیٹس کے اوپر مدرز ڈے منایا جاتا ہے حالانکہ مدرز ڈے مدر جو ہے نا اپنے لیے کوئی سن ڈے نہیں مناتی کوئی ڈاٹر ڈے نہیں مناتی اس کے لیے ہر دن ڈاٹر اور سن ڈے ہوتا ہے تو اسی طرح سے اگر ہم حضور نبی اکرم حمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قوس العظم دستگیر شیخ عبدالقادر جیلانی کے بزرگان دین کے صحاب اصحاب رسول کے سب کے اگر ہم تعلیمات کے اوپر جائیں گے تو ماں سے بڑی کوئی حیثیت والا ہمارے سامنے موجود نہیں ہوتا حضرت غوث العظم دستگیر شیخ عبدالقادر جیلانی کے سامنے ایسے لوگ آتے تھے کہ ہمارے لئے دعا کریں وہ دیکھ لیتے تھے کہ ان کی ماں ان سے ناراض ہے فرماتے تھے پہلے جاؤ اپنی ماں سے دعا کراؤ پھر میرے پاس آنا تو یہ چیزیں اور سب سے اللہ تبارک و تعالی نے پیمانا جب مقرر کیا اور آپ کو بتایا کہ میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں تو اس نے باپ کا اولاد کا کسی کا پیمانہ استعمال نہیں کیا فرمایا کہ ماں سے اتنے گناہ زیادہ میں تم سے پیار کرتا ہوں مطلب کہ ماں سے زیادہ تو کوئی پیار کر ہی نہیں سکتی کیوں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس سے اتنے گناہ زیادہ میں تم سے پیار کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے ماں کے قدموں کو چومیں اور زیارت کریں اور ان کا عدب کریں ان سے اتنی محبت کریں اتنی محبت کریں جتنی محبت وہ ہم سے کرتی ہے ہم اتنا نہیں کر سکتے لیکن کرنے کی کوشش کریں 
اور اس کی نصیحتوں کو اور اس کی دعاؤں کو سنبھالیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جس دن والدہ پاک کا وصال ہوا اس دن ان کی والدہ ماجدہ کا وصال ہوا تب وہ کوہ تور پہ گئے جب اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آج ذرا آج سے ذرا احتیاط سے بات کرنا آج سے ذرا معدب ہو کے بات کرنا فرمایا کہ یا رب یہ کیا ماجرا ہے کہا کہ تم جب آتے تھے مجھ سے بات کرنے تو پیچھے تمہاری ماں دعا کرتی تھی رو رو کے کہ میرے بیٹے سے یا رب کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کرنا تو آج تمہارے وہ دعا کرنے والی پیچھے نہیں رہی تو ذرا احتیاط سے بات کرنا تو یہ ماں کے مقام کے اوپر جس طرح سے برسر صاحب نے فرمایا کہ اگر ہم ہفتوں بھی بولتے رہیں تو وہ بھی کم ہے لیکن کم سے کم اس ملک میں اس ماحول میں اس سوسائٹی کے اندر یہ چیزیں جو ہیں یہ گم ہو چکی ہیں یہ غائب ہو چکی ہیں ماں اور باپ کا اور اولاد کا رشتہ صرف ایک پیدائش کا رہ گیا ہے اور پیدائش سے اس وقت تک جب تک کہ آپ بڑے ہو جائیں اس کے بعد اولاد ماں کو چھوڑ دیتی ہے باپ کو چھوڑ دیتا ہے باپ ماں اولاد کو چھوڑ دیتے ہیں تو ہمیں اپنے تہذیب میں اپنے مذہب کو اپنے مذہب میں اپنے سوسائٹی میں اپنے تہذیب میں اپنے پرانوں کے اپنے پرانے ان تعلیمات کو بھولنا نہیں چاہیے اور جس طرح سے جو ماں سے جس کے ماں باپ ناراض گئے اس سے اللہ ناراض رہا تو یہ یاد رکھیے گا ان سے معافی مانگے جن کے والدین جا چکے ہیں ان کے لیے خیرات صدقات ان کے لیے خیرات ان کے لیے نوافل قرآن پاک ختم کیا کریں جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ شکر کریں اور ان سے فائدہ اٹھائیں جتنے دن وہ موجود ہیں ساتھ میں میں نے دو چار باتیں اسی آج کے محفل کے حوالے سے ایک مولود میلاد گیارہویں شریف میلاد شریف حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نعت شریف ذکر شریف یہ سب چیزیں ایک ہی ہیں گیارہویں شریف حضرت غوث العظم دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی ہر مہینے کی گیارہ گیارہ کا دن اور بارہویں کی رات ہوتی تھی وہ مناتے تھے میلاد مصطفیٰ اصحابی صحابی رسول ہر سوموار کو روزہ رکھتے تھے وہ بھی میلاد مصطفیٰ تھا کہ حضور نبی پاک کی میلاد مناتے ہیں ہم بھی میلاد مناتے ہیں پورے دنیا کے اندر میلاد منائی جاتی ہے لیکن اس بات کو ہم میں سے بہت کم لوگ سمجھتے ہیں کہ جو کامل ہوتا ہے چاہے وہ پیر ہو چاہے وہ ہمارا آقا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیات و نبی ہو جو کامل ہوتا ہے جب اس کی محفل ہوتی ہے تو اس کی نظر اپنی محفل پہ ضرور ہوتی ہے تو اس محفل میں جس طرح سے ہمارے کافی ساتھی میں نے یہاں پہ دیکھا ہے گم ہو جاتے ہیں ایسے گم ہونا حج کے برابر ہے کیوں حج کے برابر ہے کہ آپ اس آقا کی مجلس کو اس طرح سمجھتے ہو کہ جیسے آقا موجود ہیں بے شک آپ انہیں نہیں دیکھ رہے لیکن آقا اپنی محفل میں موجود ہوتے ہیں اور آپ کو دیکھتے ہیں تو با ادب رہنا وہ بہت اچھی بات ہے لیکن اس کے ساتھ اپنے آپ کو چھوڑ دینا گم ہو جانا سرور میں نعت میں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جب محمد کا نام آئے تو آنکھوں کے سامنے سبز گمبد آ جائے جب رسول اللہ کہیں تو آپ کے ایسے لگے جیسے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جالی کے سامنے کھڑے ہوں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں سلام پیش کر رہے ہوں ایسے سمجھیں جیسے آقا آپ کے سامنے کھڑے سلام پیش کر رہے ہیں تب مزہ آتا ہے عبادت کا اور یہ بھی عبادت ہے سنا خان رسول ہونا وہ عبادت سے بھی زیادہ ہے وہ ایک کوالیفیکیشن ہے وہ قیامت کے دن وہ بھی کام دے گا جس طرح حضور کے صحابی سنا خان ہوا کرتے تھے اسی طرح سے ہم میں سے جو ساتھی سنا خان ہیں بے شک جس طرح کہا گیا کہ پروفیشنل نہیں ہیں لیکن اپنی کمیونٹی کے اندر وہ سنا خانی کرتے ہیں یا اکیلے صبح کھڑے ہو کے سنا خانی کرتے ہیں حضور کی چاہے کوئی سن رہا ہو یا نہ سن رہا ہو اللہ اور اس کا رسول سنتا رہتا ہے تو ہمیشہ اس کو یاد رکھیں کہ ان محفلوں میں سب کے لیے جس طرح یہاں پہ بچے بھی موجود ہیں بچیاں موجود ہیں چھوٹے موجود ہیں یہ ان کا اس محفل میں یہاں اندر موجود ہونا زیادہ ضروری ہے بنسبت باہر پلے ایریا کے وہ روزانہ پلے ایریا میں جاتے ہیں یہاں موجود ہونا کیا ضروری ہے اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں ہمارے اسلام کے دشمنان جو ہیں وہ ہمارے دین سے ہمیں شرمسار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم شرمندہ ہوں جہاں مسلمان کا نام آئے تو ہم شرمندہ ہوں ہم پیچھے رہیں 
ہم نہ کہیں کہ ہم مسلمان ہیں کہ اس کے وجہ سے دوسرے دوسروں کو پریشانی ہوتی ہوگی اس لیے ہمارے بچوں کو ہماری نئی نسلوں کو ان سب کو بہت ضروری ہے کہ وہ ان محفلوں میں موجود رہیں اور جانے کہ ہمارا اسلام سب سے بہتر دین ہے ہمارا دین جو اللہ نے مکمل کر دیا وہ سب سے بہتر قرآن سب سے بہتر رب سب سے بہتر ہمارا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیوں کا سردار ہم میں سے قادری جو ہیں ان کا سب کا ان کا غوث الاعظم دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی بلیوں کا سردار تو ہم سب چیزوں میں اچھے ہیں تو ہم کس چیز سے شرم خسار ہوں صرف میڈیا سے صرف دنیا سے کہ وہ ہمیں کوئی برے الفاظ کہیں وہ ہمیں یہ سمجھیں کہ ہم دہشت گرد ہیں یا کچھ اور ہیں ہمیں یہ چیز اپنے ذہن سے اپنے بچوں کے ذہن سے نکالنا چاہیے اینڈ ٹو دا یگ پیپل ہو ڈونٹ انڈرسٹینڈ دیٹ مچ انگلش آئی جسٹ وانٹ ٹو ٹیل یو دیٹ وی ہیو ٹو بی پراؤڈ آف آور ریلیجن وائی اف وی آر ناٹ پراؤڈ آف آور ریلیجن دین دیر از سم تھنگ رانگ ود آور بلیف دیٹ وی تھنک دیٹ دیر از سم تھنگ رانگ ود آور ریلیجن وی تھنک دیٹ دیر سم تھنگ رانگ ود دا way of thinking that we follow there is something wrong with the teachings of our prophet sallallahu alaihi wasallam nauzu billah or there is something wrong with the message of allah which has been given to us by the prophet sallallahu alaihi wasallam and by awliya allah we don't have to be ashamed of that no religion no religion in this world i have seen none of them is ashamed of their religion why should you be ashamed of your religion a sick he wears his turban and moves around all around the world anywhere in the world you go and see him and you recognize him he's a sikh and he's not ashamed of that a hindu woman she wears her sindoor and her sari and goes everywhere a hindu man he wears puts his tilak on his face and walks around everywhere they are not ashamed a buddhist he wears his buddhist clothes orange clothes or something and he keeps on going here and there they are not not ashamed of themselves a christian person he is not ashamed He goes, when you kiss the hand of your father or your mother or your sheikh, they say, oh, look what he is doing. When he goes in front of his cardinal or in front of his pope, he doesn't kiss his hand, he kisses his ring. Why? Because that's the symbol of their church. They go to their church, they kneel down on their knees. That's not wrong. Then why it is wrong that you go to your mosque and do your sajda? Why are you labeled as something? So to all the, the young people, we have the best religion. Only thing is this, that if you lack the education of your religion, then people can play with you. They can play with you and take you to a wrong track. They can take you away from the teachings of Islam and they can push you to something like ISIS or Daesh or something like that, which is hell, which is not the message of Islam, which is not the message of Allah. It's the message of hell. It's the message of Satan, which they are following. So please re recite Quran, read the translation of Quran, the tafsir of Quran, and wherever you get a chance to learn your religion, learn it as, as much as an alim learns it. Why? Because then nobody can play with your religion. Anybody says anything in front of you, you can answer them. If you don't have the answer, then maybe you might start thinking that you are wrong. They might be right. It's not that. It's lack of education. So these are two, three things. And then one of our Nath Khan, mashallah, he said, Ummat e gumrah ka tere siwa koi nahi to Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. So just remember that's the key. If you take out Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam out of our religion and out of our lives, we are nobodies. We have nothing. Only Jahannam will be our way. Islam is not only kalma and not only praying five times a day and doing all the things which you show. Islam is the love. The love of Allah and His Rasul sallallahu alayhi wa sallam in his, your heart. And the love of Rasul sallallahu alayhi wa sallam with such dedication that you shouldn't think of anything when the love of Rasul sallallahu alayhi wa sallam is in your heart. Because that's Allah sunnat. Allah loves Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mm -hmm. When durood, Allah ta'ala says in Quran to recite durood and say salam. It's inna allaha wa malaikatuhu yusalluna ala nabi ya ayu allazina amanu. Sallu alayhi wa sallimu taslimat. means all those who are mu'mineen 
he doesn't say everybody he says all of those who from you are momin momin are those who follow allah who follow islam say durood to nabi sallallahu alaihi wasallam and taslimat and respect him okay respect him that means the love and respect of prophet sallallahu alaihi wasallam is there the durood which my brother said that if you recite one durood you will get 10 times the reward i'll come again to urdu aapko 10 barkatein milti hain isi tarah se aapke 10 darajat bhi buland hote hain aur isi tarah se aapke 10 gunah bhi maaf kiye jate hain chhad jate hain 10 gunah agar aap ye soche ki aap tamam umr huzur nabi pak sallallahu alaihi wa alihi wasallam pe durood bheje to aap kitne gunah apne chhadte rahenge is mulk mein हर जगह गुना है आज के दौर में तो हर जगह गुना है आप टीवी के ऊपर नजर डालते हैं एक नाम हरम औरत है वो आपके सामने भी नहीं है आप गुनाकार हो रहे हैं आप सड़क पे गुजरते हैं भी आप गुनाकार हो रहे हैं आप गुना इंटेंशनल और अनइंटेंशनल गुना दोनों हैं और कुछ ऐसे गुना हैं जिसके हम यूज टू हो गए हैं तो ये गुना झाड़ने के लिए भी क्या के लिए भी कुछ करना पड़ता है नमाज की बहुत सारी शराय है कबूलियत की रोजे की कई शराय है कबूलियत की यानी रोजा अगर दिखावे के लिए किया तो वो फाका हो जाता है अगर नमाज दिखावे के लिए किया तो वो उठना बैठना हो जाता है अगर खैरात और सदका दिखावे के लिए किया तो वो भी रिजेक्ट हो जाता है और फजूल खर्ची बन जाती है हालांकि सम बडी इज बेनिफिटिंग फ्रॉम इट लेकिन दरूद शरीफ का अल्लाह तला ने कहा है कि अल्लाह तला खुद बदला देगा और उसके लिए अदब बहुत जरूरी है सब कुछ लेकिन इवन वजू भी जरूरी नहीं है अगर आप वजू में ना भी हो तो आप दुरूद भेजें तो वो भी अल्लाह कबूल करता है एंड दुरूद इज सुन्नत ऑफ हु अल्लाह सुन्नत हाउ मेनी थिंग्स विच यू कैन यू कैन डू विच अल्लाह डज यू आर नॉट कादर यू आर नॉट खालिक यू आर नॉट मालिक यू डोंट हैव यू आर नॉट अव्वल यू आर नॉट आखिर यू आर नथिंग वी आर नथिंग only still we can do a sunnat of allah tbarak wa taala so the key if you if you want to open your heart and understand is ummat e gumrah ka tere siwa koi nahi now i'll beg leave because i think it's uh, gone beyond 9 o'clock and everybody is uh, preparing to go only before well, i really thank you all and uh, before uh, finishing i'll just uh, say fatiha because some of i have got a list of some of our sisters and some of our brothers who have who has passed away and they wanted me to do fatiha for them so all of us we should say three uh, one al- alhamd sharif and three kul wallah sharif and pray for isal sawab for them nae tabbi nae risal ya rasul nae hadri ya ali nae wasiya ya ghosl azam اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وسلم بسم الله الرحمن الرحيم قل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين بسم الله الرحمن الرحيم قل والله الحمد لله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل والله الحمد لله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل والله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد محمد مصطفى صلى الله عليه واله وسلم بهر مدد الشيخ عبد القادر جيلاني شيخ الكل صغرى بيغم زهرا خانم روبينا شاهد محمد شبير بيرنس اوف راسف اوف فارسا بن بيرنس اوف روهيل صديق صاحب جنت فردوس نصيب فرمایت امام عذاب کبر ہم بچے حضور نبی اکرم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت ہم بہرمان فرمایت فتو اصلا عظم دستگین شیخ عبد القادر جی علیہ السلام قادریان فیوزات دے قیامت نہ دے افت سیخان قادریت عطا فرمایت تیرا بندہ ذکر درجات گناہ تا معاف فرمائے صغیرہ و کبیرہ گناہ تا معاف فرمائے کوتاہیہ تا معاف فرمائے اولاد تا خیرات صدقات و خیرات و نوافل قرآن پاک دے قبول فرمائے فتح رحمت نازل کرے درجات بلند فرمائے فروز حشر نہ دے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا شفاعت ہم بحرمت فرمائے فتح رحمت اولاد دے صبر جمیل و اہل خانہ صبر جمیل و پسماندگان صبر جمیل عطا فرمائے درجات بلند فرمائے
رحمت کا ارحام راہمین بلہ غلہ رسول نبی الحمین الکریم الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم me 
رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی اللہ سید نو مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فاطی وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ربنا تنفی دنیا حسن فلاخر تنکن عذاب النار 
وَدْخِلْنَا جَنَّةَ مَا عَبْرَارِ عَزَفَارَ بِالْعَالَمِينَ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحرمت عزیز شیخ عبدالقادر جیلانی شیخ القول تیار احمد ناز کا شرح محمدین پابند تفیق سرات مستقیم نزد جالیم تفیق وبا و بلا و مرز و کفر و کبیر صغیرہ گناہ و فحشی ہم بچ یا قاضی الحاجات اہل محفل اجازین کا حاجت آت پورا بیمارت شفا بے روزگار ترس کا حلال النواز رزق اللہ علیہ خیر برکت عطا فرما ایمان کامل عطا فرما عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم النواز حضر غوث قلعین شیخ عبدالقادر جیلہ نحب محبا النواز درجات بلند فرما قلوب منور فرما بے اولاد آتے اولاد آتے نواز بے کس آتے کس مو عبادات تی قبول و مقبول فرمائے درجات تی بلند فرمائے حضور نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محفل میلاد تی شرکت قبول فرمائے رحمت آز کا اٹھت حاجات تی قبول فرمائے رحمت آز کا حاضری قبول فرمائے اور توفیق عطا فرمائے کہ دینی و دنیاوی حالات تزیہ صبر عطا فرمائے توفیق عطا فرمائے کہ اسلام نے خدمت توفیق عطا فرمائے اسلام نے قابندی نے توفیق عطا فرمائے حضور نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنت نزی توفیق عطا فرمائے فرم اللہ تیر احمد نازک ابر احمد کا ارحام و راہمین بلغ اللہ رسولہ النبی الامین الکریم والحمدللہ رب العالمین